ഭാഗ്യപരമായി വിശുദ്ധ തിരുവിടത്തിലെ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വേദവാക്യം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരുമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ കടന്നു വരുവേൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഈ നല്ല വചനത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടാത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വാക്ക് വാക്യം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരുമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിൽ കിടന്നു വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സുവിശേഷം ബഹുമാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പകരം വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായൊരു അനുഭവമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠം കുറിച്ചത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്തുകളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ലോകവും മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ അപൂർണരാണ് ലോകവും മനുഷ്യനും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവർ സുവിശേഷത്തിലേക്കും ദൈവവചനത്തിലേക്കും മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാകണം നിയമങ്ങളും നീതി നടപടികളും പാട്ടും പഴമൊഴിയും ചിത്രങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും അരുളപ്പാടുകളും അനുഗ്രഹ ബജസുകളും കൊണ്ട് മുത്തുമാല പോലെ കോർത്തണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എവിടെ കീറി മുറിച്ചാലും രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ഏത് ഭാഗം എടുത്തു പഠിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിഷയം മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരാർത്ഥം നസ്രൈനായ യേശു കർത്താവ് കുരിശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തസഹിത യാഗത്തെയാണ് അത് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സുവിശേഷത്തിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലാത്തത് ഒരു പ്രസംഗത്തെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം ഒരു ലേഖനത്തെ ലേഖനം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം ഒരു കവിതയെ മറ്റൊരു കവിത കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയും ഒരു മതത്തിനോ തത്വസംഹിതകൾക്കോ ഉലകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യ നിത്യ സുവിശേഷമായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്ത്രാത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുകയാണ് സ്ത്രാത്രം സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകടമായ മനുഷ്യൻ കാളവണ്ടി യുഗത്തിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ശിലായുഗത്തിലെ ശീലങ്ങളെ മാറ്റി ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശീക്രം നിർവഹിക്കുന്നു പഴയതനെ തകർത്തിട്ട് പുതിയതൊന്ന് പണിയുവാൻ എല്ലാം മനുഷ്യരും വ്യഗ്രതപ്പെട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറകിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ പഴമ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓല മേഞ്ഞ വീടുകൾ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സുലഭമായി കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഓല മേഞ്ഞ വീടുകൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അതൊക്കെ വഴിമാറി എന്തിന് ഓടിട്ട വീടുകൾക്ക് വഴിമാറി ഓടിട്ട വീടുകൾ കോൺക്രീറ്റ് സൗദങ്ങൾക്കായി വഴിമാറി വാർക്ക കെട്ടിടങ്ങൾക്കായി വഴിമാറി ഇന്ന് ഉത്തുങ്ക സംഘങ്ങളായ വലിയ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നു പഴമയിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഓട്ടപ്പാച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അമൻ പഴമയും പുതുമയും ഒരുപോലെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ കാലത്തിന്റെ കോലം കെട്ടലിനകത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും മാറ്റി പറയാത്ത ഒരു വചനം ഉലകത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുവിശേഷമാണെന്ന് ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ മകത്വം കരുതുന്നത് കാലം മാറട്ടെ കോലം മാറട്ടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സകല വ്യവസ്ഥകൾ മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന സത്യ സുവിശേഷത്തിനായി നിത്യ സുവിശേഷത്തിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ മകത്വം കരയറ്റുകയാണ് ഭദ്രന്മാർക്ക് വിടുതലും ദരിദ്രന്മാർക്ക് സുവിശേഷവും നിരാശിതർക്ക് പ്രത്യാശയും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യമായി ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സർവശക്തനായ കർത്താവ് നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാക്കി ക്രൂരന്മാരെ സേവകന്മാരും കുഞ്ഞാടുകളുമാക്കി സമശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ ആലംബഹീനർക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുറ്റുമായി വിട്ടുകൊടുത്ത നസ്രൈനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മഹാസാന്നിധ്യം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ചോര ചൊരിച്ചുള്ള വിപ്ലവം തോക്കിൻ കീഴിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നളർന്ന് മാക്സിയൻ രക്തരൂക്ഷത വിപ്ലവത്തെക്കാൾ കിടയുറ്റ തികവുറ്റ ശക്തിയുള്ള ഓജസ്സുള്ള മികവുള്ള ഒരേയൊരു സത്യം ഉലകത്തിൽ ലഭ്യമായത് ഈ സുവിശേഷ സത്യമായതുകൊണ്ട് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ സകാര സത്തയായ ലോകീയ രക്ഷകനായ യേശു കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തുവാൻ ഈ പബ്ലിക് സ്ഥലത്തിൽ ലഭ്യമായ ഭാഗ്യ പദവി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് മകത്തം കേറ്റുകയാണ് 
സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തുല്യം കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ പുണ്യപുരുഷന്മാർ ആരോ ആയോധന കലാവീരന്മാർ ഉരുക്ക് പള്ളി കൊണ്ട് ഉലകം ചവച്ചരച്ച യുഗപ്രഭാവന്മാർ ഒരുപാട് പട്ടികൾ നീണ്ടു നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ആരെയും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി എടുക്കാതെ അവൻ ഉലകത്തിൽ ലഭ്യമായ ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കാതെ സാക്ഷാൽ തിരുവിടത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുകയും ആ തിരുവിടത്തിന്റെ സകാരസത്തയായ അമിൻ ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികമായ ഗുണങ്ങളുടെ സകാരസത്തയായി നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആരോപിതമായിരിക്കുന്ന സർവവല്ലഭത്വം സർവജ്ഞാനത സർവശക്തി അനന്തത അനന്യത അമർത്യത സത്യം നീതി വിശുദ്ധി ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട സമസ്ത കാരനായ സർവാരാധ്യനായ ലോകൈക രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി എടുക്കുവാൻ ഒറ്റ കാരണമേയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന് തുല്യം യേശു മാത്രം സുവിശേഷത്തിന് തുല്യം സുവിശേഷം മാത്രം ദൈവവചനത്തിന് തുല്യം ദൈവവചനം മാത്രം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഏതും മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആശ്വാസത്തിന്റെ അലയടികൾ അവൻ ഇവിടെയും മുഴങ്ങുന്നത് എന്താണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ള ഏവരുമേ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും കാരുണ്യമാർന്ന കണ്ണുകളും വരദാന സദൃശമായ കരങ്ങളും ആർദ്ര മനസ്സുള്ള മഷിഹ തൻ്റെ അടുക്കിൽ കടന്നു വന്ന ദുരിതബാധിതരിൽ ആരെയും വെറുതെ മടക്കി അയച്ചിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി പോയി എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടൊന്നും പ്രാപിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ അത് യേശുവിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല വചനത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല വന്നവർ അനുസരിക്കാതെ പോയി അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആര് ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ തിരുവിടത്തിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി പ്രാപിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ മടക്കി എങ്ങനെ സംതൃപ്തിയോടെ മടക്കി അയക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് മകത്വം കയറ്റുക എന്താ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നത് അതിനും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹലനീയ സംസ്കാരത്തിനും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ലോകരാജ്യ മോഹത്തിനും ഇടയിൽ നിരുകിപ്പോയി ഇസ്രായേലിന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിളംബരം വിമോചനത്തിന്റെ കാഹളമാണ് ഊതിക്കൊടുത്തത് തീ കത്തുന്ന പർവ്വതത്തിൽ എത്തി പാറുന്ന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൂരമാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നവർ പർവ്വത മുകളിൽ ഇരുന്നള്ളിയ യേശു കർത്താവിന്റെ മാതിരമുള്ള മൊഴികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ശക്തമായ പ്രമാണം നിലനിൽക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ ഈ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കരങ്ങൾ നീട്ടിത്തുടേണ്ടതിനും ആ ദൈവപുത്രന്റെ കരസ്പർശനം ഏൽക്കേണ്ടതിനും പുരുഷാരം മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നത് എന്താണ് പ്രമാണം ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞ ിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തെ തൊടുന്നത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും അവയെ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന പ്രമാണം നിലനിൽക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രന്റെ അരികിലേക്ക് പുരുഷാരം ഓടിക്കയറുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ പഴയ പ്രമാണത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രമാണം ഉയരത്തിൽ ഉദിച്ചത് കണ്ട് ആ കൊന്നിന്റെ മുകളിൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ ജീവനെ വകവെക്കാതെ യേശു കർത്താവിന്റെ അതരപുടങ്ങൾ നിന്നും അടർന്നു വീഴുന്ന ലവണരുചിയുള്ള വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് പുരുഷാരം പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ അവനെ തൊട്ടവരും അവൻ തൊട്ടവരും വിടുതലും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയില്ല വിടുതൽ പ്രാപിക്കാതെ പോകുകയില്ല എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി നമ്മോട് ആലോചന പറയുകയാണ് സ്തോത്രം കാരണം സുവിശേഷം ചെന്നിടത്തൊക്കെ അത് ദൈവപ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മുഖപുരകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ച വചനത്തിന്റെ വിചിന്തനത്തിലേക്ക് എന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിൽ ശ്രമപ്പെടുകയാണ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കോറിയിടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ചിന്തകൾ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത യേശു കർത്താവിന്റെ അടികളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മൂന്ന് ആ അനുഭവങ്ങളെ മൂന്ന് ആശയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിന്തയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നവർ മാനസികമായി തകർന്നവർ യേശ
യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകാം അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അവർ പടകിൽ കയറിയിരുന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു തുടക്കം ശാന്തം തുടക്കം ഗംഭീരം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാം മനോഹരമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുവാൻ തുടങ്ങി കാറ്റടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അപകാതം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ആ തടാകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളെ തരണം ചെയ്ത് ആടിയുലഞ്ഞ പടകനെ ശാന്തമാക്കി അലറിക്കറിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി നസ്രയനായ യേശു കർത്താവ് ഗരസേന ദേശത്തേക്ക് അഥവാ ഗതര ദേശത്തേക്ക് രണ്ടര ഗോത്രം എന്നറിയാം പ്രവിശ്യയിലുൾപ്പെട്ട രൂപൻ ഗോത്രവും ഗാദു ഗോത്രവും മനസ്സയുടെ പാതി ഗോത്രവും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടര ഗോത്രക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമായ പത്ത് പട്ടണങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഗതരയിലേക്ക് ദസ്രയനായ യേശു കർത്താവ് കാലുകുത്തുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ യേശുവിന് അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നവനല്ല മൂന്ന് ശവക്കല്ലറകളിൽ പാർക്കുന്നവനാണ് കൂർത്ത കല്ലുകളും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വീട്ടിൽ പാർക്കാത്ത അവൻ കല്ലറയിൽ പാർക്കുന്നവൻ ഓടി യേശുവിനിടയ്ക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നാം എൻ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സമയത്തിന് മുൻപ് നീ എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ മാനസികമായി തകർന്ന ഒരുവൻ യേശുവിനിടയ്ക്കലേക്ക് വരുകയാ അവൻ യേശുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ഈ തിരുവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ മാനസികമായ തകർച്ചയും വെല്ലായ്മയും അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമെന്ന് വ്യാകുലതയോടെ ആകുലതയോടെ അവൻ മണിക്കൂറുകൾ തള്ളി നീക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ അവൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവൻ കണ്ണടച്ചാൽ പോലും ഉറക്കം വരാൻ കഴിയാതെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അവൻ ചുറ്റുപാടിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിനക്ക് ആശ്വാസം തരുവാൻ നിന്റെ തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുവാൻ നിന്റെ മാനസിക ബലഹീനതകളെ ശമന്നു മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനെ ഉലകത്തിൽ പടകുമായി ശിഷ്യന്മാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കരകൾ നമുക്ക് കാണാം അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ട കരയും അവർ എത്തിച്ചേരേണ്ട കരയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കരകൾക്കിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കരകൾക്കിടയിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന അവൻ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളോട് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാം നസ്രൈനായ യേശു കർത്താവിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഇരു കരകൾക്കിടയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല മറുകരയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നസ്രൈനായ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ രണ്ട് കരകൾക്കിടയിൽ ജനനം എന്ന കരയും മരണം എന്ന കരയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അനുഭവത്തിന്റെ പേരാണ് ജീവിതം ജനനമെന്ന കര വിട്ട് മരണമെന്ന കരയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇടക്കാലത്തിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അനുഭവിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ ജീവിത പടകിന് നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കെ പറയട്ടെ ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ തിരമാലകളെ ശാന്തമാക്കി നീ എത്തേണ്ടടുത്ത് ചേർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടക്കാലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവൻ തുടക്കത്തിന്റെയും ഒടുക്കത്തിന്റെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓവൻ ജനനം എന്ന കരയുടെയും മരണം എന്ന കരയുടെയും ഇടയിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകനെ ഉലകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നസ്രനായ യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരുവൻ ഇല്ല എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കെ പറയട്ടെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയുവാൻ കഴിയുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഏത് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ അനുഭവങ്ങളെയും നസ്രയനായ യേശു കർത്താവിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഉലകത്തിൽ 
മനുഷ്യൻ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ നെപ്പോളിയൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ രണ്ട് ശക്തികൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് ശക്തികൾ ഒന്ന് വാള് എന്ന ശക്തിയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് തൂലിക എന്ന ശക്തിയാണ് വാളും തൂലികയ്ക്കും മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നെപ്പോളിയൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ കരവാളുയർത്തി കോരകോരിഞ്ഞ ചൊരിഞ്ഞ നരനത്വം കൊണ്ട് രണചരിച്ച രണവീരനായ നെപ്പോളിയൻ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആമൻ പടവാളുയർത്തി പട നടത്തി വീരധികാസം ചരിത്രത്തിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത വീരന്മാരുടെ നീണ്ട പട്ടിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വാളെന്ന മഹാശക്തിക്ക് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ബുദ്ധിയുള്ള അവൻ വിവേകമുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അവൻ സാധാരണക്കാരനായ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്താണ് വാളിവിടെ നേടിയത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ രക്തം നെടുനീളത്തിൽ പുഴ പോലൊഴുക്കി ആ രക്തത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത സിംഹാസനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഭരണകർത്താക്കന്മാർ അധികാര കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന നാട് ഭരിച്ച് അവൻ അവരുടേതായ കാര്യാദികളെ നടത്തി മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചില അനുയായികളുടെ രക്തം നെടുനീളത്തിൽ പുഴ പോലൊഴുക്കുവാനേ വാളെന്ന മഹാശക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാള് രക്ഷിച്ചില്ല വാള് ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിസ്താരമായും ഇന്ന് രാത്രിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയാണ് ടുഡേയുടെ തനിമ പകർത്തുന്ന പുത്തൻ ആവിഷ്കാര ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തൂലിക തൂലിക തുമ്പിലൂടെ ചരിത്രം ശ്രമിച്ച സമരകാങ്കളങ്ങളും തന്നിമിത്തം വിശ്വം കണ്ട വിപ്ലവങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഏകാധിപതികളുടെ സിംഹാസനങ്ങൾ ഇളകി വീണതും ജനാധിപത്യവും കമ്മ്യൂണിസവും നിലവിൽ വന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മനപ്പാടമാക്കിയ കിളിപ്പാട്ടുകൾ പോലെ എറിയാം എന്തിനേറെ ഗദ്യപദ്യമായ ചമ്പുകാവ്യങ്ങളെ ചമയ്ക്കുന്ന കവികളിലും അമൻ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളെ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കി മാറ്റി അമൻ സ്വന്തം ൂലികത്തുമ്പിലൂടെ വിരിച്ചെടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കട്ടിച്ചു പോലും അത്രം ധരിപ്പിക്കാതെ സാഹിത്യത്തെ തെരുവിൽ വ്യവസ്ഥയാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത് അപ്രപാളികളിലേക്ക് പ്രദർശന വസ്തുവാക്കി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യുവതി യുവാക്കന്മാർ മായമില്ലാത്ത പാല് മോന്തി കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ അശ്ലീലതയുടെ മായക്കൂട്ടുകൾ വലിച്ചു കുടിക്കുവാൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ധാർമ്മികതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു അധാർമ്മികത കൂത്തരങ്ങായി വാഴ് അവൻ മനുഷ്യൻ യുവതലമുറകൾ വെല്ലാ ൂപ്പുകുത്തിപ്പോയി ചോദിക്കട്ടെ തൂലിക എന്ന മഹാശക്തിയും മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിവക്ഷിച്ചെങ്കിൽ തൂലികയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ശിക്ഷിക്കുവാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വെല്ലായ്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആമൻ വാളിലും തൂലികയ്ക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നെടുത്ത് വാളുകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ശബ്ദം ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങും മുഴങ്ങി നിൽക്കെ ഈ ഭീകര രംഗത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയ തൂലികയുടെ ഗാഥകൾ മാനവ സ്രോതങ്ങളിൽ ശിരകളെ ത്രസിപ്പിച്ച് സമര സജ്ജമാക്കി അണിയിച്ചൊരുക്ക് നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ില്ലാതെ തൂലികയില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ പൊക്കിൽ കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാലസ്തീന്റെ പച്ചമണ്ണിൽ കൂടി നഗ്നഭാവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ വാളില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ തോക്കില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ബോംബില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ വടിയില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരായുധവുമില്ല അവന്റെ പേര് നസ്രയനായ യേശു അവൻ ലോകയ രക്ഷകനായ യേശു അവൻ നസ്രായിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട് ദാബീദിന്റെ പുത്രനായവൻ അവന്റെ കയ്യിൽ ലോകത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളല്ല പക്ഷേ സ്നേഹവും ക്ഷമയും എന്ന രണ്ട് സമരായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ തന്റെ പ്രേമ്ര സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഉലകത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് നസ്രഹനായ യേശുവാണ് അവനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടാൽ അവന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് വരേണ്ടതുപോലെ തന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിടുതലാണ് തുടക്കത്തിനും അവൻ ഉടുക്കത്തിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സമയത്തിന് മുൻപേ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സമയത്തിന് മുൻപേ നീ എന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിനൊരു സമയമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ അവൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഈ യോഗം അവൻ സംബന്ധിക്കുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കുന്നല്ലോ ഒരു ദൂതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കാലങ്ങൾ നിർണയിച്ച് അവൻ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ ഒരു വെല്ലായ്മയുടെ ചി
പ്രചണ്ഡവാദത്തെയും പ്രക്ഷുബ്ധ സാഗരത്തെയും അവൻ ശാന്തമാക്കി അത് ശാന്തമാക്കിക്കണ്ട പ്രതിപാദനന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ടു നോക്കി ശിഷ്യന്മാർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ചോദിച്ചു കാറ്റും കടലും അനുസരിക്കുന്ന ഇവൻ ആർ കാറ്റും കടലും അനുസരിക്കുന്ന ഇവൻ ആർ ഇന്ന് രാത്രിയിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും യേശു ആരാണെന്നും യേശു എങ്ങനെ ജനിച്ചുവെന്നും യേശു എവിടെ ജീവിച്ചുവെന്നും എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഴിയും പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ യേശു നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് യേശു എന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കാണ് അവൻ ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നൽകി തരുന്നത് അവൻ ഈ ഗരസന്യ ദേശത്തെ ഭൂതം ബാധിച്ച മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തടാകത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ആ കാറ്റിനെ കർത്താവ് ശാസിക്കുമ്പോൾ അമരത്തിലേക്ക് കയറി നിന്ന കർത്താവ് കാറ്റെ അടങ്ങുക കടലെ ശാന്തമാകുക എന്ന കാറ്റിന്റെയും കടലിന്റെയും കോ ശാസിച്ച് അമർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൻ എങ്ങനെയാ കാറ്റ് അടങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് കാറ്റ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി അണ്ട ഘടാകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അവൻ കൈകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അവൻ വിളിച്ച് അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവൻ വിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊരിക്കയറ്റുകയും ചെയ്ത സർവശക്തനായ കർത്താവ് അവൻ പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച മതിയാകൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞത് കാറ്റ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ചലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന നിന്നെ വെല്ലാമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് മാനസിക ബലഹീനതയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ നൽകി തരുന്ന രാത്രി എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായ ആലോചന പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ബന്ധനമില്ല ദൈവം അതിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് വിടുതലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മോട് ആലോചന പറയുന്നു സ്വാത്രം അപ്പോൾ യേശുവിനടുക്കിലേക്ക് വന്ന ഈ ഭൂതം ബാധിച്ച മനുഷ്യന്റെ അഥവാ മാനസികമായി തകർന്നവന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല നഗ്നനാണ് രണ്ട് അവൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് മൂന്ന് പാർക്കുന്നത് കല്ലറകളിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സമയം അനുവദനീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുകയാണ് നഗ്നത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടത് പാപം നിമിത്തമെന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ പാപം ആണ് മനുഷ്യനെ നഗ്നനാക്കിയത് അങ്ങനെ പാപം നഗ്നനാക്കിയ മനുഷ്യന് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയ അവൻ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നു എവിടേക്ക് പിന്നെ അവൻ പാർക്കുന്നത് കല്ലറകളിലാണ് കല്ലറ മരിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ യഫോസി ലേഖനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മളെയും ക്രിസ്തു യേശു ഉയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പാപം നഗ്നനാക്കി അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ അന്യപ്പെട്ടുപോയവൻ കല്ലറകളിൽ പാർത്തവനെ കർത്താവ് വിടിവിച്ചെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിനടുക്കിലേക്ക് അവൻ ഓടി വന്ന് യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വചനം ഇങ്ങനിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മേലുള്ള അശുദ്ധാത്മാവിനോട് അവനെ വിട്ടുപോകാൻ യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ പ്രസന്റൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവൻ ദൈവമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് അവൻ ഇന്നലകളിലെ ദൈവമാണ് ഇന്നിന്റെ ദൈവമാണ് നാളെയുടെയും ദൈവമാണ് അവൻ പാസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇങ്ങനെ ത്രികാലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഉദ്ധാരകൻ ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ ഉലകത്തിൽ അവതരിച്ചത് നസ്രനായ യേശുവായതുകൊണ്ട് അവനെ സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ മക്കളാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ദൈവജനമ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രകാരം പാടിയാട്ടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളെ അറിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം അവനെ വിടിപ്പിച്ച് അവന്റെ ആലയത്തെ എന്റെ പ്രസംഗ ചിന്തയിൽ എന്റെ പ്രസംഗ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദീർഘ വർഷങ്ങളായി ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ പിടിച്ചടക്കി സ്വന്തം വാസസ്ഥലമാക്കി വെച്ച ആറായിരത്തിലധികം ഭൂതാത്മ ശക്തികളെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് തന്റെ ആലയം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരണയോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ
കടന്നു പോകരുത് ആ ദൈവാലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ആലോചന പറയുകയാണ് പാപത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യാദികൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകപരമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്ര പേർ അവന്റെ എടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നോ അവനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നോ അവർക്കാണ് ഇന്ന് രാത്രി വിടുതലുള്ളത് യേശുവിന് അടുക്കലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സമയത്തിന് മുൻപേ എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്ക എന്തിനാണ് യേശു അവിടേക്ക് കാലുകുത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാരണത്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്താ രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് നാളുകളായി തന്റെ ആലയമായ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കീഴടക്കി വെച്ച ആ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് തന്റെ ആലയം തിരിച്ചു പിടിക്കുക അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഭൂതാത്മാക്കൾ കയറിപ്പോയത് പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലാണ് അവർ ചെന്ന് കടലിൽ ചാടി ചത്തു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് യേശു വന്ന് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടര ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ആരാധന ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരുന്നു യാഗം കഴിച്ചവരായിരുന്നു രൂപൻ ഗോത്രവും ഗാതു ഗോത്രവും മനസ്സയുടെ പാതി ഗോത്രവും ചേർന്ന മാമൻ ഗോത്രമായതുകൊണ്ട് രണ്ടര ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ ആട് വയിച്ച് ജീവിതകാലം മുൻപോട്ട് പോകുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷേ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവർ ആരാധന മറന്നു അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മറന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് മറന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാധന എന്ന ചിന്ത വിട്ട് ആമൻ ആഹാരം എന്ന ചിന്ത മാത്രമായി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആരാധന എന്ന ചിന്ത വിട്ട് ആഹാരം എന്ന ചിന്ത മാത്രമായി ഇന്ന് രാത്രി ആരാധന വിട്ടേച്ച് ആഹാരത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവൻ ഉള്ളതുകൂടെ ഇല്ലാതാക്കും സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വന്നിട്ടാണോ പാസായി ഇല്ലാതാക്കും ഇല്ലാതാക്കും പറയേണ്ട കാര്യം പറയണ്ടേ ആരാധന കുറയരുത് ദൈവിക സ്തുതികൾ കുറയരുത് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി കുറയരുത് ആ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവൻ വല്ലായ്മയിൽ മുൻപോട്ട് പോകരുത് അനുഭവമാകുന്ന ആരാധന ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം മതിയായ ദൈവമാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആരാധന വിട്ട് ആഹാര ചിന്തയോടെ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ പോയപ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂതാത്മാക്കളോട് പറഞ്ഞു പോയി അതിനകത്തേക്ക് കയറിക്കും അതെല്ലാം കൂടെ ഓടിപ്പോയി കടലിൽ ചാടി ചത്തു അപ്പോൾ ഒരു ദേവിദാസൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചോദ്യം ഓർക്കുന്നു ഓർക്കുന്നു എന്താ ഈ ആറായിരത്തിലധികം ഭൂതങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്ത് ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് വാസിച്ചിട്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല മാനസികമായി തകർന്നവനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ തകർച്ച അവനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടായിരം പന്നികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ മൂരണ്ടാറ് മൂന്ന് ഭൂതങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പന്നിക്കകത്തേക്ക് കയറി അപ്പൊ മൂന്ന് ഭൂതം ഒരു പന്നിക്കകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആ പന്നി ഓടിപ്പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പൊ മൂന്ന് ഭൂതം കയറിയ പന്നി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആറായിരം ഭൂതം കയറിയും ഇതുവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂതം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ ദക്കപ്പുല് നാട്ടിൽ സുവിശേഷകനായി മാറി അവൻ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ആറായിരം ഭൂതങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവം ദൂത് പറയുന്നു ദീർഘവർഷങ്ങളായി മാനസികമായ തകർച്ചകൾ നിന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും നിന്റെ ജീവൻ പോകാതിരുന്നത് പലപ്പോഴും നീ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കാതിരുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ച് യേശുവിന് പദ്ധതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറമ്പ ഇരുന്ന് അവൻ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒരു സുവിശേഷ യോഗം ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടത്തും ഒരിക്കൽ യേശുവിനടുക്കലേക്ക് യേശു നടന്നു വരുമ്പോൾ നയിൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെയും ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യാൻ ചില ആളുകൾ വരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു നാല് ചിന്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം നാല് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നാല് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ചിന്ത മാറിപ്പോകരുത് യേശുവിനെ വാർദ്ധക്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ശരീരത്തെ അലട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ വിശ്രമ ജീവിതത്തിനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കപ്പൽ മാർഗം വരുമ്പോൾ അതേ കപ്പലിൽ അമേരിക്കയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായ ടി തിയോഡ റൂസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു
അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാനോ നമ്മെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഒരാൾ പോലും വന്നില്ല നായാട്ടിന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന റൂസ്മെൻറ്റിനെ സ്വീകരിച്ച് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ദേ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നാരങ്ങ പോലെ എന്ന തിരുവചനം പോലെ ദൈവഭക്തയായ കൃപയുള്ള ആ സഹോദരി അപ്പോൾ സംസാരിച്ച വാക്ക് ഇതാണ് അങ്ങെന്തിനാണ് ഭാരപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ റൂസ്വെൽറ്റ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റൂസ്വെൽറ്റിനെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വന്നത് നമ്മൾ വന്നത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമല്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യമല്ല എന്നാൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ചെല്ലും സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും അവിടെ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നത് അമേരിക്കൻ സൈന്യമല്ല സ്വർഗീയ സൈന്യം മുഴുവൻ വന്ന് നമ്മെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ച് നമുക്കുള്ള കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് ആ കർത്തൃദാസനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇന്ന് ഈ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് അതരം കൂട്ട് ദൈവസം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും അവഗണിച്ചാലും അവൻ നിന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചാലും മാറോട് ചേർക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട് അവന്റെ പേര മസറായൻ നിന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവനെ കാണുന്നവർ ഈ രക്ഷ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണമെന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരടി മണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും മരണം എന്ന അതിർത്തി രേഖയിൽ മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു പോയാലും അവൻ മൺതിട്ടകളെ പേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കാന്തത്തിലേക്ക് അവൻ കാന്തത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പ് ആകർഷിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ മൺതിട്ടകളെ പേദിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് നമ്മളെ ഉയരത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആ ത്യാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് രാത്രി തിരുതല്ലട്ടെ അതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം അപ്പോൾ ഒന്ന് യേശുവിനെ കൂട്ടുമുട്ടിയത് രണ്ട് ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു ആ രണ്ട് ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ കൂട്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കല്ലറയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജനക്കൂട്ടം യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് അവർ പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത് അവിടെ കൂട്ടുമുട്ടിയത് രണ്ട് ഏകജാതന്മാർ തമ്മിലാണ് നടന്നു വരുന്ന യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായി പുത്രൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മകൻ വിധവയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകൻ കണ്ടോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏകജാതനും ജീവൻ എന്ന പേർ വിളിക്കുന്ന ഏകജാതനും കൂട്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മരിച്ചു കിടന്നവന്റെ മേൽ ജീവൻ പകരുന്നു ഇതാണ് രക്ഷ ഇന്ന് രാത്രി പാപം ചെയ്ത ദേഹി മരിക്കും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം എന്നാൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ നസ്രയനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ ആ ഒരേ ഒരു ദൈവത്തിന് അവൻ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അനേക ദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിലൊരു ദൈവമല്ല അവൻ ഏക സത്യ ദൈവം യേശു മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യരായവരുടെ നടുവിൽ അവൻ യോഗ്യനായ ഒരുവൻ എന്നല്ല ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരുവൻ യേശു ആണ് ഇന്ന് രാത്രി അത് തിരിച്ചറിയുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് മകത്വം കേറ്റുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച രണ്ട് ഏകജാതന്മാർ മൂന്നാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച രണ്ട് അവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു മകൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട് വിധവ ദുഃഖിതയാണ് മാനവജാതിയെ കുറിച്ച് നടന്നു വരുന്ന യേശു കർത്താവും ദുഃഖം തന്റെ ഹൃദയത്തിന് അകത്തുണ്ട് യശയ പറയുന്നു അവൻ വ്യസനപാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യകുലത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു ഭാരം ഒരു വേദന ഒരു ദുഃഖം നസറയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മരിച്ച വിധവയുടെ ദുഃഖത്തെ കർത്താവ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അവൻ സ്വീകരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ വിലാപത്തോടെ വന്നവൾ നൃത്ത ചുവടുകളോടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവൻ നമ്മുടെ വിലാപത്തെ അഴിച്ച് നൃത്തമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹാ കരുണയോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അവനെ കാണേണ്ടതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി അവനെ ആര് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകും ജനക്കൂട്ടം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഏകജാതൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതുപോലെ അവസ്ഥകൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചതുപോലെ നാലാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച രണ്ട് ശത്രുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ഏതാ രണ്ട് ശത്രുക്കൾ മരണവും ജീവനും എന്ന ശത്രു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒടുക്കത്ത ശത്രുവായി മരണം നീങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ മരണം എന്ന ശത്രുവിന് മുൻപിൽ ജീവൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ വിടിവിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ചിലത് ആരംഭിച്ചിട്ട് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ അനുഭവങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ആ നമ്മുടെ ദൈവം തുടക്കക്കാരനും ഒടുക്കക്കാരനും മാത്രമല്ല ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ മാനസികമായി തകർന്നവർക്ക് കർത്താവ് രക്ഷ നൽകി വിടുതൽ നൽകുന്നു മാനസിക തകർച്ച പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാം ഭാഗം ശാരീരികമായി തകർന്നവർ യേശുവിനടുക്കൽ വന്നു ശാരീരികമായി തകർന്നവർ യേശുവിനടുക്കൽ വന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യേശുവിനടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തകർച്ചകളെ കർത്താവ് പരിഹരിച്ചു വിടിപ്പിച്ചു കുഷ്ഠ രോഗികൾ കുരുടന്മാർ ചെകിടന്മാർ പക്ഷപാത രോഗികൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ രക്തസ്രാവക്കാർ സ്ത്രീയെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യേശുവിനടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടും ദൈവശക്തിയോടും വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും നസ്രൈന യേശു രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നസ്രൈന യേശു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം രോഗ സൗഖ്യം ആയി അതപ്പതിച്ചു പോകരുത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗസൗഖ്യം കർത്താവ് തരും യേശുവിനടുക്കലേക്ക് വന്ന സകല ശാരീരിക തകർച്ചകളെയും നസ്രൈന യേശു പരിഹരിച്ച ദൈവമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ പ്രസംഗ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവജനത്തോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് അവൻ യേശു സൗഖ്യദായകനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ വിളിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിന്റെ വിടുതൽ മാത്രമാകരുത് ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയായിരിക്കണം പ്രധാനം സ്വാതന്ത്ര്യം യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിൽ കിടന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ആ ക്രൂശിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഒരു കള്ളൻ പ്രാർത്ഥി യേശുവേ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ നിന്നെയും രക്ഷിക്ക എന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക യേശു ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവന്റെ വിഷയം ശരീരത്തിന്റെ വിടുതല അവൻ പറയുന്നു ഈ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഈ ആടുകൾ അടിക്കപ്പെട്ട എന്റെ കൈകാലുകൾ വേദനിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ കഷ്ടത എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ പ്രയാസം എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവേ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു വിടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ പറയാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത കളൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ എന്റെ ശരീരം ഈ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലും എനിക്ക് വിഷയമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റ വിഷയമുള്ളൂ നീ രാജത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ എന്നും കൂടെ ഓർക്കണം അവന്റെ വിഷയം ശരീരത്തിന്റെ വിടുതലല്ല അവന്റെ വിഷയം ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയാണ് റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ കിരാതമായ താടന പാടന ശക്തികൾക്ക് അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യഹൂദ പ്രമാണത്തിന്റെ വല്ലാത്ത മതസംഹിത നിയമങ്ങൾക്കും അവനെ രക്ഷയിലേക്കോ അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കോ നയിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ടോ യേശു കർത്താവെന്ന രക്ഷകന്റെ സാന്നിധ്യം ഒറ്റ നോട്ടം അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവനെ അവൻ അവന്റെ പാപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്കും ആ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്കും അത് മുഖാന്തരം ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നു യേശുവേ നീ സാധാരണക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉലകത്തെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാരാജാവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ രാജത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെ കൂടെ ഓർക്കണം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി നീ എന്നോട് കൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പ്രധാന പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ യേശു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയാണ് കർത്താവ് വന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവന് അപ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കാതെ അവൻ എന്നെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിയവന് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുത്തത് സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത
ശരീരത്തിൻ്റെ വിടുതൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ രോഗസൗഖ്യത്തിനെതിരല്ല രോഗ ശുശ്രൂ ശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾക്കുമെതിരല്ല അത് പ്രാപിച്ച അത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാനും എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയും വിടുതൽ പക്ഷെ അതിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പണ്ട് ഒരു അപ്പച്ചൻ കിടക്കിൽ കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം പ്രായം ചെന്നാളാണ് ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടി ഇവരെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുമായിരുന്നു ലഡു ജിലേബി അലു ഒക്കെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം അതൊക്കെ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൻ്റെ സ്നേഹിതനെ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സുഹൃത്തായ അപ്പച്ചൻ രണ്ടോ കിലോ അലുവയും കുറച്ച് ജിലേബി ലഡു എല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ ഭയങ്കര കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജിലേബി ലഡു അലുവ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് തൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്തോ ഒന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ചു തിരുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കിടക്കുന്ന പുള്ളി തീരും കാരണം അപ്പച്ചൻ്റെ ആഗ്രഹവും അപ്പച്ചൻ്റെ ഇഷ്ടവും ലഡുവും ജിലേബിയും തിന്നാനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് പക്ഷെ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് അപ്പച്ചൻ ഇഷ്ടമാണോ അല്ല അത് ഇച്ചിരി കയ്പ്പാണ് അത് ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ആവശ്യം പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം മധുരം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ശരീരത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും ആവശ്യം ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയായിരിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസന പക്ഷേ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയൊക്കെ സ്നേഹിത നിന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മതിയായവന പക്ഷെ ഇന്ന് നീ ചിന്തിക്കണം ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നും ആ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നസ്രേന യേശു ഉലകത്തിൽ വന്നതും എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മഹാമരണത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു കാൽവരി യാഗമായതെന്ന് നീ പ്രധാനമായി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഡോക്ടർമാർ ഉപേക്ഷിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഏത് മാരകമായ രോഗത്തെയും സൗഖ്യമാക്കി നിന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇന്ന് രാത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായ ആളു തന്നെ പറയും ഇന്നേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാൻസർ വാർഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബെഡിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മാസം എന്റെ മാതാവ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊടുത്തു റേഡിയോതെറാപ്പി കീമോതെറാപ്പി സെൻട്രലൈസ് റേഡിയേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ക്യാൻസറിൻ്റെ അണുക്കളെ കരിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാതെ രണ്ടേ മുക്കാൽ മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർമാർ ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ മാതാവിനെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടക്കി ഒരു വാഹനത്തിൽ എൻ്റെ മാതാവിനെയും കയറ്റി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടി വന്നു കാരണം ഒരു വാർത്ത അവിടെ പ്രചരിച്ചു അനീഷിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡെഡ് ബോഡി കാണാനാണ് ആളുകളെല്ലാം ഓടിക്കൂടിയത് തിരുവചനത്തിനകത്തൊരു വാക്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പല വിചാരങ്ങളുണ്ട് ഈ ഹോവയുടെ ആലോചന മാത്രം നിവൃത്തിയാകും ലോകം മുഴുവൻ വെല്ലായ്മ ചിന്തിച്ച സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ അമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണം വൈദ്യശാസ്ത്രം തള്ളി ഡോക്ടർമാർ തള്ളി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏഴ് ദിവസം ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏഴ് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന വിഷയമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഹിതമെങ്കിൽ എന്റെ മാതാവിനെ സൗഖ്യമാക്കണം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു അവൻ പുറകിൽ ഭിത്തിയിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു ക്യാൻസറിന്റെ അടുക്കളെ കരിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്ന് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്റെ അമ്മയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ച് എട്ടാമത്തെ ദിവസം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ ചികിത്സിച്ച ക്യാൻ
Karichamatan Kadiadirina, Radio Therapy Karichamatan Kadiadirina, Vajra Sujika, Karichamatan Kadiadirina, Cancer and the Anakale, Tiruvan and Shatri, Karichamati, in the Kiribati and the Warsha Mumba. Stotter Yanda Deva told a party to Gartabe, Yende Amma Yuda Isa. Anju wajah tak kira kerja. Adik ni karena mana? Adik ni rata rata yang kerja. Yang pernah jauh anju wajah mana? Aisy jodoh itu. Baca anju kerja, jauh patuh kerja, jauh padanan kerja, jauh hidup kerja, jauh ini ribut terang dua wajah. Ippo jauh aisy orang ni betul. Kertas saukya makia lah saukya purna. Kanan cem bandelil tiada macam bintik jelah mau bungi beri tu allah kertas ini saukya. Kertas saukya nalgia lah saukya purna lagi ni kem. Harap purna agam bishosi kem nubar ka. Atma abin dah rancah. Amin bishosi cem. Adanya ya terdetik orang dewa bayi ni na. Raga saukya damna. Ha saukya purna lagi ni kem mana. Inder ya terdetik dewa tiada beri sultan mawa. Shakti maya allah dina barang ini tu kundeh. Wajan ati lek ini dalam mana ini berate. Alpu dengan allah. Amin ada yang orang ini lek allah. Dewa bayi ni tu lek. Jangan mana ini beri uban. Inder Dewi bal mawa, syakta maya Allah dengan barang itu. Stotter. Indo manusia nista mila atau dom, madangi barang agregi kaya atau dom, terima jenat ni ada arti tenggelai kaya ana. Indo karena dari apa? Ida wajanan nasta patori dalam mula, dewi kaya arulah pelajar prebi kaya pramana kaya nasta patori dalam mula ye, ini kalaga tenggelai kana man kiri, malah kaya do tode, orang sebisa itu prabasa kena dengan lagi, terima jenat ni ada arti tenggelai, orang karaya um maya um cerka ada kaya ni, ini beti nahl, wajan kaya, si suru si kena, orang ini ada asalnya dengan lagi, ini kaya malah berada dengan barang kaya, orang ini bad hal kaya, amin nabi itu udah syakal kaya barang kaya, terima jenat ni ada arti tenggelai, binti yatra jaya um, amin nampu da dalam mula kaya, sattya wajan ni lagi, sebisa itu lagi. Kem, tiri baju nanti lagi kem, Kristu kembali kerana sanjaya segala lagi kem, mana ni baru kita yang mana, ini nak kerja apa macam cahaya ni, kat diri kita tu, hati kita ni perhati kita ni dari dasar. Stotra, wajan anda setiap hari dalam rumah, entah ini ada korupan atau tidak. Aduh, ceri udah agan beri mula manusia. Jadi udah agan beri mula manusia lah, karena anak mai perayaan mana itu, perayaan mana itu. Amerika ni lola, orang apa jenis orang macam ni gula. Abang ni bos ayer kita sahaya pun ada kami guru dinner lude kan agri baca. Apun yang dah hari kodu kum yang dah, abang ni anggota minyak tu kalau jepur, nama ke seluruh kristal orang agar orang le Kerala le desi agar orang porota, apun porota yang macam ni, kodu kan. Aduh, pasai amic kita anggota siaga ni ayat le. Amic kita orang ni, nama kita nangan baca kerja orang lagi, nalla sahdi orang lagi. Kuda, ada apa jenis si gari mai? Yang dah janji beri orang otot tiri mana terlebih, puting kadal kari orang nak kuda. Anginnya puting kadal kari orang nak kiri, dining table ni, apa yang orang kena putta, ini kia, madam yang sahi pun mana, kasar ni liru. Ini madam yang kacau korai, ni hari apa yang orang kena putte lagi no kiri, ni tamat curi jodoh jodoh macam ni, podi yang ni anu badi ayat. Ada ni kuda berjalan gari le, podi podi ayat berani kat atas kuda ni. Madam agak dulu badi ayah, jadi terus nari dalan badi ayah jadi terus, nama dia amma cik baru ni buat tu, putu beri cik, bayang kerja siapa tu, adun dah kan tu video agak jodoh cik mana sila kita boleh, pogan tu badi ke market tu kan, nanti tu putih, putih, kodam, tengah, pira, indu benda, segala sahaja beri cik, nama madam aku cik boleh tu, beri cik tu baca, sahaja orang tu baru ni, aja kerana tu, ni aku juga tu putu nak kita ni tu. Kadang kadang tu, apabila saya pun orang yang orang nak nak, kadang kadang naik kereta ini kita perlu tu, janda kuiti orang nak ikut. Apo, pudi agak bagus tu, nanan cuci baju, kotor tu nanti berlalu berita gas lewat baju, ada katih cuci, abih beran dorang ni pot nanan cuci baju tu, pudi ada tu, kuiti kaya tu, kita dorang ni itu tu itu tu kuiti nara ini tidak. Itulah yang berlaku. Putu orang kan sahaja orang mari jadi cuci, ada nanai kadi kan sahaja orang mari jadi cuci. Apa kerja mari cerai? Yenda, ada istana itu tidak. Chilli tidak, ini chilli boy urib ada kerana chilli nasta patu uttri Kristiani galu orang dah chilli nasta patu uttri viswasi galu orang dah. Pasai, berlalu til koranje boga adi di kena fikir adistana til ekip matangi beranam. Dewi bawa jenat til ekip matangi beranam. Pramana til ekip matangi beranam. Jiwa tu visudhi til ekip matangi beranam. Wira til ekip sabab matangi beranam. Dewa til ekip visudhi til ekip dewi bawa kal kalan beranam. Hari bawa jenat til sena adala sajing kat sajing galai. Amin hurat ke beli cipara ini sattya suvisha chatinne nitya suvisha chatinne bhakta kalai. Hari talam orang ini kala kat tenggalil. Hari nelkuwan alvar tamai prati kuwan. Indera teri ibu da. Yang dewi bawa sabi kum. Dewi bawa jenat terum kai maru gianah. Kerja amin jawab awat adit teri kum bol. Ini bawa tenggalil. Dewi bawa jenat terlai kyo. Jangan makan ini berat. Sarira tinne takar cagalai. Pari beri kian beri amna. Kerja amin ini indera teri teri cari indera berkai. Yang dewi bawa teri suat teram cai indo omna. Amin sarira tinne bida dalil matra mai beri kira da. Nama dalil cium an maru gianah. Ratchet ayat ikhannya. Adat tu ni kari mana pernah dia. Apa agam kita? Orang rendah betul cundi itu pernah ini dah. Amin. Nama kahwisnya, anak kira kah mahwisnya mana kita boleh? Anak kira kah tekal, anggi garam ni ada nak agri kita. 
ഇതത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അനുഗ്രഹം വേണം ശരിയാണ് പക്ഷേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കരയിലേക്ക് എത്തില്ല പക്ഷെ നീ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ എത്തും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന വരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹമല്ല വലുത് അംഗീകാരമാവണം അംഗീകാരമാവണം അമ്മൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം തിരുവചനം തന്നെ പറയുന്നു അത് വചനത്തിനകത്തൊരു തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് വരുന്നവർ പെസക ആചരിച്ച് ചെണ്ടടൽ കടന്ന് മേഘത്തിന്റെ കീഴെ സഞ്ചരിച്ച് വന്ന അവരെ കുറിച്ച് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിനകത്ത് ധന്യനായ പൗല സപ്പോസൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പെസക ആചരിച്ചവർ ചെണ്ടടൽ കടന്നവർ അമ്മൻ മേഘത്തിന്റെ കീഴെ സഞ്ചരിച്ചവർ പെസഹ അമ്മൻ ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ചെങ്കൽ കടന്നത് സ്നാനത്തിന് മുൻകുറിയെ കാണിക്കുന്ന മേഘത്തിന് കീഴെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു യാത്രയെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെട്ടവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ ഇന്നൂടെ മാറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ അവിടെ പതിനൊന്നിക്കുന്നു അവർ മിക്കവേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ചിന്തിച്ച് അവർ മിക്കവേരെയും ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല അവർക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മിശ്രയും വിട്ട് കടന്നു വന്ന അന്ന് മുതല് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞില്ല വസ്ത്രം ജീർണിച്ചില്ല അവർക്ക് കുട ചോദിച്ചപ്പോൾ മേഘക്കുട കർത്താവ് കൊടുത്തു ആഹാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗീയ ശക്തന്മാരുടെ ആഹാരം കൊടുത്തു കാടപ്പക്ഷിയെ നൽകി കൊടുത്തു ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി അവർക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് വചനം എഴുതിയത് അവർ ആരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് ഒരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി ആകണം അംഗീകാരം നേടുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ ആ അംഗീകാരം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവജനം ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാനസികമായി തകർന്നവർ യേശുവിന് അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു അവർ യേശുവിന് അടുക്കിൽ വരേണ്ടതുപോലെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് മുമ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വിടുതലുണ്ടായി രണ്ട് ശാരീരികമായി തകർച്ച പ്രാപിച്ചവർ യേശുവിന് അടുക്കിലേക്ക് വന്നു അവർ യേശുവിന് അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ വിടുതൽ അവർ പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ വിടുതൽ മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയും കൈക്കൊള്ളുന്നവരായി മാറണം എന്ന ഈ വചനത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിൽ സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് കിട്ടുക ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ അമ്മ ചെറിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി കർത്താവിന്റെ അടുക്കലെ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നു കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഗുരു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ നല്ല ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു പദം ഇതാണ് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ഈ വചനം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുപ്പിൻ എന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാത്രകാഴ്ചപ്പെട്ടിട പുറത്താണ് സ്വാത്രകാഴ്ചപ്പെട്ടിട പുറത്ത് മിക്കവാറും എടുത്ത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തിരിച്ചറിയണം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന നാണയത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം മേലെടുത്ത് എന്താണെന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു കൈസരുടേത് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ അടുത്ത പദമാണ് ആ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള നാണയത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും മേലെടുത്തും കൈസുരുടേതാണ് അത് അത് അവന് കൊടുത്തേരെ പക്ഷേ ഈ നാണയം കൊണ്ടുവന്ന് നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും എൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിനും അതുകൊണ്ട് നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്തോത്രം ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുപ്പീൻ എന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ച പെട്ടിക്കകത്ത് എഴുതി വെച്ച് സായൂജ്യം അടയുന്നവരെ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ദൈവം തന്ന നന്മയാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ എന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അവരെ കർത്താവിന് വേണം സ്നേഹിത കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കുവാനല്ല ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് നിന്നെ തന്നെ കൊടുക്ക അതാണ് സ്വാമി ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമെന്ന് മാനസിക തകർച്ചകൾക്ക് പരിഹാരമെന്ന് ശാരീരിക തകർച്ചകൾക്ക് പരിഹാരമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി നമ്മളാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ഒന്ന് മാനസികമായി തകർത്തവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ രണ്ട് ശാരീരികമായി തകർന്നവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ
പാപം നഗ്നനാക്കിയ മനുഷ്യൻ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ അപ്പൻ്റെ വീട് വിട്ടുപോകും ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കൃത്തടലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിച്ചവൻ അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണ് അവൻ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കാതെ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു എവിടേക്ക് അവൻ അറിയാത്ത ഒരു യജമാനനെ കാണേണ്ടതിനും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിനും പോകുന്നു അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൻ്റെ ചിന്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകരുത് പിശാജ് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം പക്ഷേ അടിപത്തം മാത്രം സമ്മാനിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പദം പറയാം പിശാജ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും പക്ഷെ അടിമത്തം മാത്രമാണ് അവൻ നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഏക ഉദാഹരണമാണ് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദൂർത്തുപുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുടിയൻ പുത്രൻ എന്ന് പ്രസംഗ വിവക്ഷിക്കുന്ന അവൻ പാഴായിപ്പോയ മകനെന്ന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന അവൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കെ പറയുന്നു അവൻ അടിമത്തത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചവനല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അപരൻ്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അവനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് അബദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് ത്തവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്നേഹിത ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ജടീക മോഹങ്ങൾ നമ്മെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരും എന്ന വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും പക്ഷേ അടിമത്തം മാത്രമേ നൽകിത്തരുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയാം ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലിക സുഖമോഹ ഭോഗങ്ങളിലൂടെ നിത്യസമാധാനത്തിന്റെ ശൃംഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ വൃത്തമായ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് അവനെ ദുഃഖത്തിന് നീരാ നീരാകയത്തിലേക്കും നിരാശയുടെ നീർച്ചുടിയിലേക്കും മാത്രമേ തള്ളിവിടുവാൻ കഴിയൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നിനത്ര മറന്നു പോകരുത് യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അത് നസറനായ യേശു മാത്രമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹായുദ്ധ സമരമുറകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അഹിംസാവാദത്തിലൂടെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്യാതെ സമാധാനപരമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള മഹാത്മജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പും എന്നാൽ ചോരയ്ക്ക് ചോര കണ്ണിന് കണ്ണ ജീവന് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ശക്തമായി മുന്നേറിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിൽക്കുന്ന വേദിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ സമരമുറകൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാചക കസർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ബ്ലേഡ് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അണിവിരൽ അല്പഭാഗം മുറിച്ച് ആ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തൻ്റെ അണിവിരലിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തം അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചു കാൽ ഗ്ലാസ് രക്തം മാത്രമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ലഭിച്ചത് പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന പേനയെടുത്ത് ആ രക്തത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒഴുക്കിയ ഈ രക്തത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത പേന കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ചോര കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ ഈ പേനയിൽ മുക്കി ഒപ്പുവെക്കട്ടെ എന്ന് ഈ ചോരയിൽ മുക്കി ഒപ്പുവെക്കട്ടെ എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത പുരുഷാരം വേദിയിലേക്ക് അവൻ അവർ ഓടിക്കയറി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരൊക്കെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അടിമത്തം പലതും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒഴുക്കിയത് കാൽ ക്ലാസ് രക്തം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ മുഴു ലോകത്തിന്റെയും മുഴു രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിലെ സകല വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം വരുത്താൻ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചെടുക്കുവാൻ രക്ഷ നൽകുവാൻ നസ്രൈന യേശു ഒഴുക്കിയത് കാൽ ക്ലാസ് രക്തമല്ല തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് ലോകം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും പക്ഷെ അടിമത്തവും നിരാശയും കണ്ണീരും മാത്രം നൽകും പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവർ വചനമറിയുകയും സത്യമറിയുകയും നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി വചനം അറിയട്ടെ വചനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് സ്നേഹിത ഇന്ന് നിനക്കുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ഈ യോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി തീരുകയാണ് ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെങ്
കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയവർ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ കയറി അന്ന് റിലീസ് ആകുന്ന ബോർഡർ എന്ന ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രം കാണാനാണ് അത്രയും ആളുകൾ വന്നത് തിയേറ്ററിന് അകത്ത് കയറിയതിനേക്കാൽ ഇരട്ടി ആളുകളാണ് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആ പുരുഷാരത്തെ പിരിച്ചു വിടുവാൻ ദക്ഷിണ ഡൽഹി പോലീസിന് അന്ന് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തേണ്ടത് ഇത്രയും ആളുകൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി അറിയാമോ ചിത്രം റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗാനം വളരെ ഹിറ്റായി എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഗാനം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ആ ഗാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നു ചേരും എപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തും ഈ ഗാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ തിയേറ്ററിനകത്ത് കയറി ചിത്രം തുടങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപഹാർ തിയേറ്ററിന് തീ പിടിച്ചു നിരവധി ആളുകൾ തൽക്ഷണം വെന്നു മരിച്ചു അറുപതും അറുപത്തിയഞ്ചും ശതമാനം തീപ്പൊള്ളലറ്റവരായി നിരവധി ആളുകളെ തത്സമയം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് ശ്രീകിത എപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചേരും എപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ എത്തും എന്ന ഗാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി തിയേറ്ററിനകത്തെത്തിയ പലരും അവരുടെ വീടുകളിൽ അന്ന് തിരിച്ചെത്തിയില്ല അവരുടെ നാടിൽ അവരെത്തിയില്ല നാടും വീടും ഏറ്റെടുത്തത് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത കത്തിക്കരിഞ്ഞ ശവശരീരങ്ങളെയാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്ദിരാത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ലോകത്തിന്റെ ചെടിയ മോഹ ഇമ്പങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് രമിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും പക്ഷെ അടിമത്തം മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ മരണമെന്ന ശിക്ഷാവിധി മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് ഇന്ദിരാത്തിൽ മറക്കരുത് പക്ഷെ അതിന് മറുഭാഗമുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം അടുത്ത വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാദാനമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി പിടിവിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്ന സൗഖ്യമാക്കുന്ന അവൻ മാനസിക തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രക്ഷകൻ അത് നസ്രൈനായ യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരുവൻ ഇല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷ ഒരു വിടുതൽ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സമാധാനം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അരികിലേക്ക് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തരികയാ അത് പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിനായി അത് പ്രാപിക്കുന്ന ഓരോ ജീവനങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ മകത്വം കയറ്റുകയ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ അനുഭവം ഈ മനുഷ്യൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന അടിമത്വം മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് കണ്ട ഈ യൗവനക്കാരൻ അവിടം വിട്ട് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല കൂലിക്കാരിൽ ഒരു തന്നെ പോലെ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവനെ പിതാവ് തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ആശ്ലേഷിച്ച് അകത്തേക്ക് ആനകിച്ച് കയറ്റി വിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അമൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തൊരു ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലും ഇങ്ങനെ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിനും മഹത്വം കയറ്റുകയ സമൂഹത്തിന്റെ തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ദൈവ വൈദ്യലെ യേശുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്ക ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്ക ഇന്ന് രാത്രി സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്ക സുവിശേഷമല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായ മറ്റൊന്നു ലകത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഭാര ചുമട് മനുഷ്യനുമേൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന മതത്തിന്റെ കരാർ കൽപ്പനാതിർത്തികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അരക്കത്തേക്ക് ആർത്തിരിക്കറിയ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് നസ്രേന യേശുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് ചത്തചിന്തകളും ചടങ്ങുകളുമായി സമാധാനവും യാഥാർത്ഥ്യവും തിരിച്ചറിവും ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് മകത്വം കയറ്റുകയാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിക്കട്ടെ ആരാധനകൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാധനയ്ക്ക് പകരം ആഹാരം എന്ന ചിന്ത വരാതെ അവൻ ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള നല്ല ചിന്താഗതിയോട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകട്ടെ ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ദൈവജനത്തിന് അട്ടിവരയിട്ട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിലെ ആരാധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തയ്യാറായാൽ ജീവിതത്തിൽ മാനസിക തകർച്ചകൾക്കും ശാരീരിക തകർച്ചകൾക്കും സാമൂഹിക തകർച്ചകൾക്കും പരിഹാരമുണ
അനുകൂല ചിത്തനായി ആലംബഹീനരായി അഴുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് പരിഹാരത്തിനുള്ള സിദ്ധൌഷധമാണ് ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ഒരു പക്ഷിക്ക് രണ്ട് ചിറകളുള്ളതുപോലെ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുള്ളതുപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അവൻ ഓരോ ദൈവവൈദലിലും ഉയരത്തിലെ നന്മകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരണമെങ്കിൽ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന ശക്തിയുള്ള രണ്ട് ചിറകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു തീർന്നില്ല ഒരു നാണയത്തിന് വില ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മൂല്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വ്യവസ്ഥാപിതമായ മുദ്ര ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും എന്ന ശക്തിയുള്ള രണ്ട് മുദ്രകൾ ഉണ്ടോ ദൈവവൈദ്യലെ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രണ്ട് മുദ്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് വ്യക്തമായി ഹൃദ്യമായി ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദൈവജനത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കയറ്റുകയാണ് സ്വാത്രം ആരാധന നഷ്ടപ്പെടരുത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ആ അത് നടത്തിയത് ഒരു മതവിഭാഗം നടത്തിയ സർവേയാണ് പക്ഷേ അവർ ആ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നല്ലയൊരു ശതമാനം വീടുകളിലും ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രം നടത്തിയ സർവേയിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും ആരാധന ഇല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭവന പ്രാർത്ഥനകൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ സ്നേഹിത ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറുവാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകുന്നു അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കയറ്റിരുന്നു ഒരു ഇന്ന് സംഭവിച്ച എന്താ നമുക്ക് നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായി നൽകി ദൈവം നൽകിയ നന്മകൾ അനുഭവിച്ച ദൈവം നൽകിയ കൃപകൾ അനുഭവിച്ച് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അവൻ ആരാധിക്കാൻ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്നത്തെ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു 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 വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് രണ്ടു പേർക്കും അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവർ കുറച്ച് നാൾ അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തോട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും വെച്ചില്ല ആൺകൊച്ചു വേണമെന്ന് പെൺകൊച്ചു വേണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ദൈവം അവർക്ക് സുന്ദരിയായൊരു പെൺകൊച്ചിനെ കൊടുത്തു അവർ ആ കുഞ്ഞിന് നിധി എന്ന് പേരിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അവരതിന് നിധി എന്ന് പേരിട്ടു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് അവർ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഒരു കുഞ്ഞു വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ആയില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യത്തെ പെൺകൊച്ചായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചു ഒരു ആൺകൊച്ചിനെ വേണം പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടു അവർക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കൊടുത്തു അവർ ആ കൊച്ചിന് പേരിട്ടു വിധി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയത് എന്തുവാ നിധി ആ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പെൺകൊച്ചിനെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ വിധി അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തുവാ പിന്നെ പ്രാസം കൂടെ ഒപ്പിച്ചാൽ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ വിധി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് അവർ ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് ആദ്യത്തെ രണ്ടും പെങ്കൊച്ചങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ആങ്കൊച്ചിനെ തരണം മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു മൂന്നാമതും സുന്ദരിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കൊടുത്തു അവർ ആ കൊച്ചിന് പേരിട്ടു മതി പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയത് നിധി ആ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പെങ്കൊച്ചിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ വിധി മൂന്നാമത് രണ്ട് പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ നിൽക്കുക വീണ്ടും ഒന്നിനെ കൂടെ കർത്താവ് കൊടുത്തപ്പോൾ മതി ഇന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ച് തള്ളരുത് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ ആരംഭകാലത്തെല്ലാം നിധി പോലെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു സമയമുണ്ട് പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കുറച്ച് കിടന്ന് നന്മയെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പലതും വിധിയായി കണ്ടു ഇപ്പോൾ പലതും മതിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും വിശുദ്ധ ജീവിതവും വേർപെട്ട ജീവിതവും ദൈവവചനം അനുശ്വാസിച്ച് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളെ മതിയാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ദുഃഖിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നാം പാർക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കർത്താവിന്റെ കാകള തോന്നി എത്രയും വേഗത്തിൽ അവൻ സംജാതമാകാൻ പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധനയിലേക്കും പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും വചനത്തിലേക്കും അവൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും ദൈവജനം ദൈവസഭകൾ അവൻ ദൈവജനം മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായ ആലോചന പറയുന്നു എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി ആ വചനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് മുടികനായ പുത്രൻ തീർത്തുപുത്രൻ പാടായി പോയവൻ മടങ്ങി വന്ന വിരുന്നിന്റെ അനുഭവം
ഏറ്റവും നല്ല വില യൂതായിട്ടു ആമൻ സ്വച്ഛ ജനമാംസിത ഇലത്തിന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് സ്നേഹിത മറക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രി അതേ യൂത ഗിലയാതിലെ സാക്ഷാൽ സുഗന്ധ തൈലമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇട്ട വില വെറും മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശായിരുന്നു ഒരടിമയുടെ വിലയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ദൈവ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചിന്ത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ തന്നെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ തൈലത്തിന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് വില മതിച്ചവൻ സാക്ഷാൽ രക്ഷകന് കൊടുത്ത വില മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റിതര കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതര വ്യക്തികൾക്കും വില മതിക്കുന്നവർ എന്ത് യേശുവിന്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നത് വിലയേറിയ ഒരുവൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ അത് നസ്രയനായ യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരുവൻ ഇല്ല എന്ന് ഇന്നലത്ത് തിരിച്ചറിയണം എല്ലാ മധ്യസ്ഥന്മാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനല്ല യേശു യേശു ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ വിലയേറിയ ഏക മധ്യസ്ഥൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരുടെ നടുവിൽ ഒരു രക്ഷകനല്ല രക്ഷിക്കാൻ വന്നവർ ശിക്ഷിക്കുന്നവരായി മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ നടുവിൽ അവൻ ഒരേ ഒരു ഏകലോക രക്ഷകൻ അതാണ് യേശു ഇന്ന് രാത്രി സ്നേഹിത മറന്നു പോകരുത് യേശുവിന്റെ വില മതിക്കണം യേശുവിന് വില കൊടുക്കണം അവന് വില കുറച്ചു കാണരുത് മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമൂഹികമായും തകർന്നവരെ യേശു രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി കൊടുക്കേണ്ട വില യേശുവിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി വില മതിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന് വകുത്തം കയറ്റുവാൻ അവനെ സേവിപ്പാൻ അവനെ പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ അമൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നസ്രേന യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും ഇന്ന് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ പ്രത്യാശയായി നിലനിൽക്കുന്നു അമൻ ക്രിസ്തീയ ദർശനം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവൈതൽ കാൽവര ക്രിസ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ് അമൻ രാജ്കട്ടിൽ മഹാത്മജി അമൻ അടക്കം ചെയ്ത ആ കല്ലറയുടെ മുൻപിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന വിശേഷണ നാമമുള്ള സരോജിനി നായുഡു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമൻ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മഹാത്മജി മരിച്ചു ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആ കല്ലറയുടെ മുൻപിൽ വന്നിട്ട് സരോജിനി നായുഡു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണല്ലയോ മഹാത്മജി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉപദേശം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം എന്ന യേശു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച യേശുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകാൽമാവെ അങ്ങ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്നാം ദിനം ഈ ഞായറാഴ്ച അങ്ങയുടെ കല്ലറ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു മകാൽമതിയെ ഈ കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് പുറത്തു വന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടിയായ സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ആ ശബ്ദം രാജ്കട്ടിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിച്ചതല്ലാതെ മഹാത്മജിയുടെ കല്ലറ തുറന്നില്ല തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറയിൽ നിന്ന് മഹാത്മജി പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തോടെ പുറത്തു വന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അവൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൻ കാലഘട്ടത്തെ എഡി എം ബി സി എന്നും എ ഡി എന്നും രണ്ടായി കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് കാലധികമെങ്കിൽ കന്യാസുതനായി കാലെടുത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന കരുണാമയനായ കർത്താവ് അവൻ മാനവജാതിയുടെ ഭാവത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി കൃഷിയിൽ പരമയാഗമായി യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു പക്ഷേ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ കല്ലറകളെ പേരിച്ചുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്രകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല പാതാള ശക്തികളെയും സിംഹഗർജനത്തെ അമർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് സകല കരിങ്കൽപ്പിത്തികളെയും പേരിച്ചുകൊണ്ട് നസ്രയനായി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നസ്രയനായ ഏകലോക രക്ഷിതാവായ യേശുവിന്റെ ജനനവും യേശുവിന്റെ ജീവിതവും യേശുവിന്റെ മരണവും മാത്രമല്ല മുഖമുദ്ര നിൽക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഉയർത്താം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുഖമുദ്ര നമ്മുടെ ആവേശം നമ്മുടെ ഉല്ലാസം നമ്മുടെ ഉന്മേഷം കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുപ്പാണ് എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം കൂടെ ഒരു പടികൂടെ മുൻപോട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ മാത്രമല്ല അവൻ മടങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് മടങ്ങി
വേണ്ടി വന്നവര പക്ഷെ പോകാൻ വേണ്ടി വന്നവരുടെ നടുവിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോയ ഒരുവനേ ഉള്ളു അത് നസ്രൈനായ യേശു നമ്മുടെ ആരാധനായ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം മടങ്ങി വരും അവന്റെ വരവിങ്കൽ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരു നിമിഷം ആക്കൾ തൽസ്ഥാനങ്ങൾ നീട്ടി നിൽക്കുമോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മാനസികമായി തകർന്നവർ ശാരീരികമായി തകർന്നവർ സാമൂഹികമായി തകർന്നവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ വിടുതലും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ശാരീരിക വിടുതലിനേക്കാൾ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ലോകത്തിന്റെ കാലിയാൾക്ക് വില മതിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആത്മീയ വിഷയത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് രാത്രിയുടെ വിടുതലുണ്ട് സ്നേഹിത യേശു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് യേശു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത് യേശു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് യേശു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് യേശു ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നത് ഭാവം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നവൻ ഭാവരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ ചേർക്കുവാൻ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരുന്നു നീ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിണിതമനമായി പരമയാഗമായി തീർന്ന യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി നീ കാണാതെ പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ തീരുമാനത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയും യേശുവേ ഭാവത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ലോകത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ചെടിയ മോഹങ്ങളെ ഇമ്പങ്ങളെ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നില്ല എന്റെ യേശു മതി എന്ന് എന്റെ യേശു മതി എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടക്കിട്ട് എല്ലാ കണ്ണുകളും ദിവസത്തിൽ അടക്കിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ തീരുമാനത്തോടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക പാവത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാൻ അതിരുകളും ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ചോറ് പാവത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ വാക്കുകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോകരുത് 
യേശു നിന്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് യേശു നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് യേശു നിനക്ക് സമാധാനം തരുന്നവനാണ് യേശു നിന്റെ കുടുംബ തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു നിന്റെ മാനസിക തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു നിന്റെ ശാരീരിക തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു നിന്റെ സാമൂഹിക തകർച്ചകളെ പരിഹരിക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് ആ കുരുഷ് നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രക്ഷ ഇന്ന് രാത്രി മറന്നു പോകും ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഉയരുന്ന സന്ദേശമാണ് ഒരു ക്രൂസല്ല കാൽവരയിൽ ഉയർത്തിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് ക്രൂസുകൾ കാൽവരയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടു സ്നേഹിത ഒന്നാമത്തെ ക്രൂസ് യേശുവിന്റെ ക്രൂസ് ആ ക്രൂസിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സന്ദേശമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ക്രൂശുവാധാനം ചെയ്യുന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ഞാൻ നിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൂശ് അവസാന നിമിഷം ഭർദീസയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കള്ളൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ക്രൂശ് ഒരു സന്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി നൽകുന്നു ആ കള്ളൻ കിടന്ന ക്രൂശ് വിളിച്ചു പറയുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും എന്നെ പോലെ രക്ഷപ്രാപിക്കും സ്നേഹിത ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും രണ്ടവൻ പറയുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകന് കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ച് വായികൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്രൂശ് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറക്കരുത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അനുദപിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരുന്ന നരകാഗ്നിയുടെ എരുതിയിലേക്ക് എരിഞ്ഞവരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കള്ളൻ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സന്ദേശം തരുന്നു ആ സന്ദേശം ഇതാണ് അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ പോലെ നശിച്ചു പോകും സ്നേഹത ഇന്ന് രാത്രി മൂന്നാമത്തെ ക്രൂശ് അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് നടുവിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് ആ ക്രൂശിൽ നിന്നുയരുന്ന ദൈവിക സന്ദേശം ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുത്ത് നസറയനായ യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി തയ്യാറാകുമോ ഫീലാത്തോസിന്റെ കൽത്തളം മുതൽ ഗാബിൾ താഴെ കുലത്തളം വരെ വീണു വീഴുന്നേറ്റും വീണു വീഴുന്നേറ്റും ഭാരമേറിയ കുരിശിന്റെ മുതുകൊണ്ട് നസറയനായ യേശു യേശുലേമിന്റെ തെരുവീരിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈകാലുകളിൽ ആണികൾ അടിക്കപ്പെട്ടത് സ്നേഹിത നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ദുഃഖിരിടം ധരിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മറക്കരുത് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകന് കർത്തവുമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഈ സന്ദേശം കേട്ടു ഈ സ്ഥലത്ത് കസേരയിൽ താങ്കൾ വന്നിരിപ്പില്ല വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ടെറസിന്റെ മുകളിൽ അവൻ വരാന്തയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷ സൗജന്യമാണ് രക്ഷ സൗജന്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് ചേർന്നൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമോ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവ് ഈ നല്ല രാത്രി വേണക്കായി നന്ദിയോടെ സ്ഥാപനം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ദൈവസഭാ ദൈവദാസൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേർന്ന് ക്രമീകരിച്ച ഈ സുവിശേഷ മഹായോഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം ശ്രമിക്കാൻ അനുഗ്രഹിത ഗാനങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ കൃപ നൽകി കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി സ്തോത്രാർപ്പണത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദൂരതയിലിരുന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ട യേശുവിൽ സമർപ്പിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനാൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അങ്ങ് രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ നിമിത്തം ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ കൃപ പകർന്ന് ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഹായിക്കണമേ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരാ നിൽക്കുന്ന ദൈവജന മാനസിക തകർച്ചകളെ ശാരീരിക തകർച്ചകളെ സാമൂഹിക തകർച്ചകളെ സാമ്പത്
ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ